শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কম পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম জানা শুভেচ্ছা এবারে আমাদের টিউটোরিয়াল হচ্ছে কি হচ্ছে এটা রিয়েল লাইফ অবজেক্টস প্রপার্টিস অ্যান্ড মেথডস রাইট সো অবজেক্টস অবজেক্ট হচ্ছে একটা জাস্ট রিয়েল লাইফের সাথে মিলে যায় তো অবজেক্ট হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের লাইফে আমরা যা কিছু ইউজ করে থাকি যেমন মোবাইল মোবাইলের এখন মডেল রেম কত হ্যান ত্যান অনেক কিছু একটা কার চিন্তা করেন একটা গাড়ির গাড়ির চাকা কেমন কত মডেল তারপর কালার কি এই জিনিসগুলো আসতে পারে যদি বলি যে মোবাইলস তাহলে অনেকগুলো মোবাইলের নাম কি বোঝায় যদি বলি মোবাইল তাহলে আমরা এর অবজেক্ট বলতে বুঝবো যে এর নাম কি তারপরে এর স্পিকার কোন কোম্পানির স্পিকার কয়টা এই জিনিসগুলো বুঝবো ঠিক আছে আর যদি বলি যে মোবাইলস তাহলে বুঝবো যে কি মোবাইল কতগুলো মোবাইল কোনটা কোন কোম্পানি এগুলো আসতে পারে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা শ্রেণী বিভাগ করে তার ভিতরে যে অবজেক্টগুলোকে নিয়ে আসি ঠিক আছে আমরা ধরেন যে একটা বাসার মধ্যে সোফা সেট থাকে টিভি থাকে রুম থাকে তারা একটা বাড়ি চিন্তা করলে আমাদের বাড়ির সাথে টিভি তারপরে চেয়ার টেবিল এই জিনিসগুলোকে আমরা চিন্তা করতে পারি তো এইভাবে আমরা একটা বাড়িকে বাড়ির সাথে চেয়ার টেবিলগুলোকে এক শ্রেণীবিভক্ত করেই অবজেক্ট এই জন্য ইউজ করা হয় যে আমরা অনেকগুলো জিনিসকে শ্রেণীবিভক্ত করি যেমন আমাদের ইউজার ইউজারের সাথে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ইমেল হ্যান ত্যান অনেক কিছুই থাকে তো এই যে একটা অবজেক্ট আমরা তৈরি করি ইউজার নামে আর ওই অবজেক্ট সরি একটা অবজেক্ট তৈরি করে ওই অবজেক্টের প্রপার্টিস আর ভ্যালু আমরা রাখে দেই ইউজার নেম পাসওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে প্রোফাইল পিকচার হ্যাঁ হবিস এরকম রাখে দেই তো আসলে বুঝতে পারছেন যে অবজেক্টটা কেন ইউজ হয় আমরা একটা ইউজার হচ্ছে একটা অবজেক্ট আর এই ইউজার হচ্ছে একটা মানে মেইন মেথড আর এর হচ্ছে ভিতরে অবজেক্টগুলো থাকবে আর কি আচ্ছা এটা আমি আরও ডিলস করতেছি তাহলে বুঝতে পারবেন ধরেন আমি সাপোজ এখানে অবজেক্ট তৈরি করতে হলে যেটা করতে হয় আমরা ফাংশন তৈরি করা শিখেছি এবং অবজেক্ট তৈরি করা শিখাবো তো অবজেক্ট তৈরি করতে করার জন্য যেটা করতে হয় আমাদেরকে অবজেক্ট তৈরি করতে হলে জাভা স্ক্রিপ্টে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট আর পিস পিতে সিম একটু ডিফারেন্ট তো অবজেক্ট তৈরি করার জন্য শুধু আপনার ভেরিয়েবল নিলে হবে এবং এখানে লিখতে হবে যে মাই ডাটা লিখলাম সাপোজ আমার মতো করে লিখতেছি এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে দিয়ে বলতে হবে সরি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একটা ক্লোজ দিতে হবে দিয়ে বলতে হবে যে প্রথমে আমরা একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করব এখানে আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল দিচ্ছি মানে এই যে ভেরিয়েবল এবং তারপরে তারপরে এখানে আছে ভ্যালু মান আমরা এখানে অবশ্য সমান সমান দেই তাই না তো এখানে অবজেক্টের ভিতর একটু ডিফারেন্ট একটু আলাদাভাবে দিতে হয় তো আমি এটাকে এক কাজ করি এটাকে নিচে নিয়ে আসি এই যে আমি এখন এখানে লিখব ধরেন যে আমি লিখলাম যে মোবাইল মোবাইল লিখলাম আর এখানে লিখলাম যে নেম আবার লিখলাম সরি এখানে সেমগুলো আমি ক্লোজ করতেছি নেম আর লিখলাম যে নোকিয়া তারপর আরেকটা লিখলাম যে মডেল এখানে লিখলাম যে ধরেন যে নোকিয়ার লুমিয়া তারপর লিখলাম যে প্রাইস ছোটদের লেখা নেই ছোটো তো লেখাই বেস্ট প্রাইস বারো হাজার টাকা আবার বারো হাজার হয়নি এবার হয়েছে তারপরে আরও লিখলেন যে মনে করেন যে এখানে অনার লিখেন অনার লিখলেন লিখে বলেন যে নাসিন এখন আমি যদি জাস্ট এই জিনিসগুলো ডাকতে চাচ্ছি সাপোজ এখানে আমি যদি এগুলো ভেরিয়েবল দিয়ে করতাম আমাকে চোদ্দবার ভেরিয়েবলগুলো ডাকতে হতো কিন্তু আমি যদি একটা মোবাইল দিয়ে করেছি আর অবজেক্টগুলোকে শো করাবো তো সিম্পলি আমি অবজেক্টগুলোকে শো করে দিতে পারবো এখন তো জাস্ট এইভাবে বলবো যে ডকুমেন্ট রাইট সিম্পলি অবজেক্ট শো করাতে গেলে কী করতে হয় নেম সরি মোবাইল যেহেতু আমাদের অবজেক্টের নাম মোবাইল ডোর দিয়ে নেম নিতে হবে তাহলে কী আসবে আমাদের নাম চলে আসবে সো মোবাইলের নামটা চলে আসবে রাইট ক্লিক করে কুলক্রম আসলো আমাদের নোকিয়া আপ কোথায় বলটা মোবাইল ওকে ডকুমেন্ট রাইট মোবাইল এবং নেম আসার কথা ও এখানে অবশ্যই এটা হবে না একটু ভুল হয়েছে এখানে অবশ্যই কমা হবে আমরা এটা ভুল করে ফেলেছি কমা দিতে হবে কমা ঠিক আছে মনে রাখবেন এটা এক লাইনে হয়তো আমি ভেঙে ভেঙে করলাম আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে সে সেটাতে না দিলেও চলবে মানে এটা কেমন হয় একটু বলে দিচ্ছি এই সিএসএস এর মতোই একটু কাহিনী শুধু কমা দিয়ে করতে হচ্ছে এইরকম করতে হচ্ছে এবং এটা আমাদের কিভাবে এক লাইনে রাখতে হয় এই যে আমি লিখলাম যে এটা হচ্ছে ভেরিয়েবল এটা হচ্ছে ভ্যালু আবার ভেরিয়েবল ভ্যালু এবং এটা এর মতো রাখলাম এখন আমি সেভ দিয়ে রিলোড করলে এটা আমরা আসবে মোবাইল আমার আসলো নোকিয়া 
ओके আমি এখন এখান থেকে আবার মডেল শো করতে যাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমি যদি বলি এখানে যে প্লাস আবার প্লাস এখানে আমি এখন স্টেবল লিখতে পারি বিয়ার দেবো তাহলে বিয়ার দিলে এখানে বিয়ার দিতে পারবো দিলাম আর এখানে আবার লিখলাম যে মোবাইল এখানে লিখলাম যে মনে করেন কি লিখব মডেল তাহলে মডেলটা শো করবে আবার বিয়ার দিয়ে নিচে দেখেন মডেল লুমিয়া আবার ধরেন যে এই জিনিসটাই কপি করেন এখান থেকে শুরু করে মানে বিয়ার দিতে যাচ্ছি তো এই কারণে আবার চাচ্ছি এই যে প্লাস বিয়ার আবার এখানে ক্লোজ করলাম কোটেশনটা আবার মোবাইলের এখন কি করবো প্রাইস প্রাইস করলাম আবার কি আসবে প্রাইসটা আসবে আচ্ছা আবার দেখি যাচ্ছে আমি অনার অবশ্যই আমি এখানে আবার ওইটাই কপি করলাম প্লাস দিয়ে বিয়ার দিয়ে আবার প্লাস এখানে অনার এই যে আমি অবজেক্টগুলোকে শো করাচ্ছি এটাও আমাদের প্রয়োজন লাগবে তো আমরা এইভাবে অবজেক্টগুলোকে শো করাতে পারি এটাই হচ্ছে আমাদের অবজেক্টের টিউটোরিয়াল এবং এর বাইরে অবজেক্ট আর অন্য ভালো কিছু নেই জানার মতো ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এ করতে পারবো ওকে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন আর অবজেক্ট অ্যাক্সেস করতে অবজেক্ট নাম আর তারপর প্রপার্টি নাম শেষ ঠিক আছে এইভাবে আমরা অবজেক্টগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এবং আমরা শো করাতে পারবো ওকে তাহলে আমরা আজকে অবজেক্ট বুঝলাম এখন আমরা আস্তে আস্তে আবার অন্য কিছু জিনিসগুলো শিখবো সেখানে স্কোপ আছে স্কোপ কী জিনিস এটা শিখতে হবে অবজেক্টগুলোকে আমরা আবার ভেরিয়েবল রাখতে পারবো কেমন এই অবজেক্টটাকে ভেরিয়েবল রাখতে পারি দেখেন এই দেখেন ভেরিয়েবল মোবাইল নেম হ্যাঁ মোবাইল ডট নেম এর মানেই তো হচ্ছে নোকিয়া তাই না আমরা তো দেখিয়েছি এখন আবার এটাকে ডকুমেন্ট রাইট করেন মোবাইল নেম এটা করলেই আবার আমরা মোবাইল নামটাই পাবো একটু ঘুরিয়ে পেছি এই যে সো আবার এখানে আমরা একটা ফাংশনকেও এখানে ভেরিয়েবল রাখতে পারি আমরা দেখছি না ফাংশন রিটার্ন করার পরে এই ভেরিয়েবল রাখলে আর ভেরিয়েবলটা যদি ডেকোন রাইট করি তাহলে চলে আসবে সো একটু ট্রাই করে দেখবেন উল্টাপাল্টা করে দেখবেন সমস্যা নেই ঠিক আছে যে কোনো জিনিসকে আমরা ভেরিয়েবলে রাখতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তো এই অবজেক্টের টিউটোরিয়াল শেষ হয়ে গেলো আমরা এই স্কপটা পরে বুঝতেছি থ্যাংক ইউ সো মাছ